Tengo comunicación vía Zoom con Ricardo Alfonsín, embajador de Argentina en España. Y quiero hablar un poco sobre la política argentina y sobre todo el análisis que se puede hacer desde su visión. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes para usted, Ricardo. Ornella Cárdenas lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? Encantado de saludarla. Bien, muy bien, igualmente. Bueno, Ricardo, decía yo, eh, hombre totalmente ligado a la política, no solamente por el apellido, sino porque también está siendo embajador y eso requiere ya un título. Y cuénteme un poco cómo ha vivido usted las elecciones, las PASO pasadas. Bueno, con preocupación los resultados, ¿no? Uh -huh. Porque me preocupa que un hombre con el pensamiento de mi ley un hombre con la visión que tiene acerca de lo que debe ser la política, acerca de lo que debe ser una sociedad, uh -huh. acerca de lo que debe ser el sujeto social, eh, puede haber obtenido una cantidad de votos tan importantes. Uh -huh. Me parece que, que tenemos que hacer un esfuerzo para evitar uh -huh. que se impongan las próximas elecciones. Y este esfuerzo lo deberían hacer oficialistas y opositores. Bien, esfuerzo. Y usted me eh, acabo de, de ver una nota de unos días atrás donde eh, refuerza su apoyo a Sergio Max, a actual ministro de Economía nuestro y candidato a presidente. ¿Piensa que también Massa tendría que hacer un, hay una modificación en cuanto a la campaña y a sus propuestas? No, no. Creo que el que tiene que hacer un esfuerzo... A ver, vamos a poner las cosas así. A ver. Si el radicalismo, yo me refiero a los radicales, está uh -huh. preocupado porque pueda producirse un triunfo de mi ley. Uh -huh. Si en serio está preocupada por eso, tiene que hacer las cosas de manera tal en la primera vuelta de que a la segunda uh -huh. llegue quien le puede ganar uh -huh. a mi ley. Uh -huh. Y en la, en la segunda vuelta, según dicen la mayoría de las encuestas, pero también hay información proveniente de otras fuentes, digamos, eh, a, las encuestas, digo, aseguran que el único que le puede ganar es Sergio Massa. Uh -huh. Pero por otro lado, Supongamos que a la segunda vuelta llegara Patricia Bullrich y que además eh, supongamos que le gana Patricia Bullrich. ¿Qué diferencia habría uh -huh. entre un gobierno de Milley y un gobierno de Patricia Bullrich? Ninguna, porque inmediatamente harían un acuerdo para trabajar juntos uh -huh. y para eh, bueno, poder actuar con, con mayor, este, mayores márgenes de, de, de poder desde el Parlamento, uh -huh. eh, y de eso se va a encargar el expresidente Mauricio Macri. No tengan ninguna duda, cualquier persona que tenga alguna idea acerca de lo que está pasando en la política argentina se da cuenta de que Macri tiene grandes coincidencias con mi ley y va a trabajar para que se puedan... Este, llegar a un acuerdo entre la libertad avanza y junto por el cambio. Usted está... Por eso yo digo que los, los radicales deberían votar en la primera vuelta, uh -huh. pues ya después no se puede, de manera tal de asegurar que a la segunda llegue, llegue eh, Sergio Massa, si realmente quieren evitar que gane mi ley. Uh -huh. Bien, usted está hablando, seguramente se está haciendo referencia sobre eh, la buena relación de la que se habló entre Mauricio Macri y, y Javier Milei. Más que una buena relación, coincidencias programáticas, claro. coincidencias de proyectos, coincidencias ideológicas, que a mí no me sorprenden. Yo siempre tuve bien en claro lo que representa el pensamiento del PRO, uh -huh. sobre todo de, de, del ala que más estrechamente vinculada se siente a Macri. Yo respeto todas las ideas, uh -huh. pero claro, no creo que las ideas que propone mi ley, hablando de lo económico y de lo social, sean las que mejor pueden resolver los problemas del país, al contrario, uh -huh. los van a complicar. Acuérdense, acuérdense lo que les digo, van a complicar la solución de los problemas. Uh -huh. Ahora, además, el, el triunfo de mi ley podría generar riesgos serios de, 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 en, en términos de valores democráticos, se pondría en riesgo la convivencia democrática. Bien, eh, Ricardo, consultarle también, bueno, también se habló de un cierto coqueteo, por llamarlo así, de Sergio Massa con Javier Milei días atrás, lo mencionaban mucho los medios, hubo un cierto acercamiento. ¿Qué piensa respecto de esto? Coqueteo ninguno, dijo que en realidad había actuado con más responsabilidad que Juntos por el Cambio, y es cierto, cuando, eh, cuando tuvo que... Bueno, fijar su posición frente a la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. En este sentido, junto por el cambio, se manejó con una gran irresponsabilidad. A mí me hace acordar a lo que le hicieron a mi padre, uh 
Ajá. en la década del 80. ¿Eh? Es muy parecido a lo que le hicieron a mi padre en la década del 80, uh -huh. la oposición de entonces. Uh -huh. Y me llama la atención que los radicales no hayan tenido bueno, una actitud bien clara y definida, evitando que este tipo de comportamientos de la oposición este, se produjeran. ¿no? Me refiero, a, en este caso, a Juntos por el Cambio. ¿no? Me llama la atención que el partido no haya evitado. Porque ¿para qué están Juntos por el Cambio? sino Para escuchar lo que dicen los demás, nada más. Bien. Ricardo, también, bueno, ya que estamos hablando un poco de mi ley, usted fue muy crítico con el acto que desarrolló la señora Villarruel, diputada y candidata del espacio de Javier Milei, días atrás, teniendo en cuenta que estamos en un año ele electoral, en un año donde se cumplen 40 años de democracia y donde la figura de Raúl, su padre, eh, se eleva cada vez más, digo yo. Habló de terrorismo, habló de determinados cuestionamientos sobre las palabras de Victoria Villarruel. Sí, bueno, lo que no, no es nada más que valorar las, las cosas que dijo esta mujer. Uh -huh. Justamente cuando se están por cumplir 40 años de democracia, de aquella transición que ha sido un ejemplo en el mundo. Yo les aseguro que, bueno, sabemos nosotros, no hay tantos motivos eh, para sentirnos eh, orgullosos en los últimos años en Argentina. Eh, y el mundo, sin embargo, nos observa con admiración. Uh -huh. eh, les parece ejemplar lo que hizo la sociedad, no un gobierno, ni un partido, ni un presidente, la sociedad en su conjunto. Eh, eh, bueno, juició a los principales responsables de la violación de los derechos humanos, a los responsables de la dictadura más sangrienta que conoce la historia argentina, uh -huh. lo sometió a juicio. Bueno, ahora 40 años está por ganar las elecciones, una fórmula eh, que sostiene uno de sus miembros, que bueno, que lo de hay que revisar todo lo que ocurrió durante el juicio a la, a la, a la, eh, en la transición, en el juicio a las juntas militares, que no hubo terrorismo de Estado, uh -huh. que en todo caso hubieron algunos abusos, pero que la justicia no actuó con imparcialidad, eh, que, que fue sesgada en sus decisiones, pero Dios, por Dios nos libre y nos guarde, uh -huh. porque esto que dice ella ahora, si llegan a ser gobierno, se va a traducir en acciones en este sentido, ¿no? Bien, bien, muy bien. Bueno, Ricardo, consultarle un poco sobre las elecciones, qué piensa que pueda llegar a pasar. ¿Piensa que eh, falta la figura de Cristina Fernández de Kirchner para arraigar un poco más y ponerle un poco más de calor a esta, a estos eh, días previos de las elecciones generales? No sé, yo no me quiero meter en, la, en las internas de, de un partido al que yo, no, que yo no pertenezco. Lo que digo es que... Eh, los radicales, y todos los argentinos tienen que empezar mucho. Pero yo, mire, le digo, el otro día me preguntaban qué haría yo si viviera en la capital federal. Lo mismo le preguntaron a Federico Storani. Uh -huh. eh, Federico Storani, ambos respondimos lo mismo. Dijimos algo así como que eh, 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 no puede, nadie puede dudar de que cualquier radical eh, tiene menos diferencias con Leandro Santoro que las que puede tener con, con Macri. ¿Por y qué? que por esa razón dijo, bueno, porque los programas, porque tienen una concepción diferente, uh -huh. el PRO porque eh, eh, son más neoliberales, porque tienen una concepción más individualista, uh -huh. una concepción más este, despreocupada por lo social, uh -huh. bueno, por un montón de cuestiones que han quedado en evidencia durante estos años de, de, desde el 2015, 15 que gobernó eh, Cambiemos, ¿no? Bueno, y que había más razones para votar a Leandro Santoro que a este, Macri. Uh -huh. Y por otro lado, yo diría que con el mismo argumento hay más razones para votar a Sergio Massa, más allá de la diferencia que pueda tener el partido, uh -huh. está mucho más cerca de la programa de Sergio Massa que de los programas de Patricia Bullrich. Uh -huh. Y en la provincia de Buenos Aires es lo mismo. Está más cerca de los programas que propone Unidos por la Patria en la provincia de Buenos Aires que lo que propone Junto por el Cambio. Y allí en, en, en Junín también. Ajá. ¿Eh? Yo creo que eh, Valeria eh, Arata este, bueno, está, viene, viene del radicalismo y tiene un pensamiento que eh, eh, es radical. No sé si los que están hoy en, en Junto por el Cambio eh, siguen teniendo el pensamiento radical. Yo creo que lo que están juntos por el cambio es solo nominalmente radicalismo, es eh, radicalismo de nombre. Desde el punto de vista de las ideas, 
Eso no es radicalismo. Y, esto, y saben, el que eh, niegan y me dicen alguna barbaridad por, por, por los medios o por, por las redes sociales, saben que tengo razón, saben que es así, saben perfectamente, por eso les molesta tanto que alguien diga que están acompañando eh, posiciones o, o políticas que contrarían lo que es la identidad del partido. Bien, bueno, Ricardo... Muchísimas gracias por este rato aquí en 10 Noticias, primera edición de Junín. Eh, esperamos volver a tener novedades de ustedes. Peque, eh, seguramente allá en España debe hablar con algún que otro argentino y de, le debe acercar alguna que otra inquietud. Sí, hablo con muchos. Le aclaro que lo que yo le acabo de decir este, es, eh, no es muy distinto de las cosas que me dicen muchos radicales que no quiero nombrar para no claro. generarles problemas este, cuando converso con ellos no están muy preocupados ya pasó mucho agua bajo el puente 10 claro. años de este acuerdo pero no ha ocurrido cosas como para que nos demos cuenta de que es necesario rever la decisión que se tomó en el 2015 por Dios claro. muy bien, muy bien, muchísimas gracias Ricardo adiós, gracias a ustedes un abrazo, chao sí,